வணக்கம் அம்மாவின் ஜோதிட குறிப்புகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு வர்ற ஜூலை மாதம் எப்படி இருக்குங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறவாளுக்கு உத்தியோகத்தில் ஏற்படுற சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் உடனே சரியாயிடும் ஆனால் பிரச்சனைகளே இல்லைன்னு நான் சொல்லலை பிரச்சனைகள் வரும் ஆனால் உடனே அது சரியாயிடும் அதே சமயம் கூட வேலை பார்க்குறவாகிட்ட பேசும்போது ரொம்பவே நிதானமாக நிறைய யோசிச்சுட்டு பேசுங்க வாயில் வந்ததெல்லாம் நம்ம நம் மனசில் நினைக்கிறதெல்லாம் அவகிட்ட பேசினோன்னா அனாவசியமான சண்டை பிரச்சனை சில பேருக்கு அதனால் வேலை போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் எல்லாம் கூட இருக்குது அதனால் நம்ம பேசுகிற பேச்சு நம்ம பேசுறது கரெக்டா அப்படின்னு தெரிஞ்சுட்டு பேசுறது ரொம்பவே முக்கியம் அதே மாதிரி உங்களோட உயர் அதிகாரிகள் மேலே இருக்கிற பாசெல்லாம் பற்றி அவளோட சொந்த லைஃப்பை பற்றிய கமெண்ட்ஸு இதெல்லாம் பற்றி அடுத்தவாகிட்ட சொல்லணுங்கிற அவசியமே இல்லை உங்களோட சொந்த கருத்துக்களை நீங்கள் உங்கள் மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டாலே போகிறோம் அதை போய் அடுத்து நீங்கள் ப மற்றவாகிட்ட சொல்லும் பொழுது அது அந்த உயர் அதிகாரியை போய் அது சேரும் கண்டிப்பாக சேரும் அப்போது உங்களோட வேலைக்கே பாதிப்பு ஏற்படலாம் அதனால் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பேசுங்க உங்களோட வேலையை மட்டும் கரெக்டாக பாருங்க பண பொறுப்பில் இருக்கிறவா பண வாங்கிறது கொடுக்கறது வாங்கிறது இந்த மாதிரி ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறவா அவெல்லாம் ரொம்பவே ஜாகிரதையாக இருக்கணும் அடுத்த வாழை நம்பி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷம் இந்த இதை பார்த்துட்டு கபோர்டை பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட போகக்கூடாது ஏன்னா அந்த சமயம் களவு போகிறது வந்து உங்கள் மேலே தான் வரும் அந்த பழியும் உங்கள் மேலே தான் வரும் அதனால் யாரையுமே நம்பி எந்த பொறுப்பையுமே நீங்கள் கொடுக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் வேலை பார்க்குறவா சம்மந்தமாக வேலை சம்மந்தமாக நீங்கள் அலையிறதுக்கு அலைச்சல்லாம் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஆனால் அதுக்கு உண்டான பலன் கிடைக்கும் ஆனால் அலைச்சல் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதனால் உடம்புல சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் எல்லாம் வரும் இப்போது தொழில் தொழிலில் போட்டியும் கடுமையாக இருக்கும் பொறாமையும் கடுமையாக இருக்கும் ஆனால் ஓரளவுக்கு திருப்திகரமான லாபம் கிடைக்கும் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஓகோன்னு சொல்ல முடியாது ஆனால் ஓரளவுக்கு லாபம் கிடைக்கும் அரசாங்க அதிகாரி எல்லாரோட தொந்தரவும் சிக்கலும் எந்த டாக்குமெண்ட்டை கொண்டா எந்த டாக்குமெண்ட்டை கொண்டானு அவளோட புடுங்கலும் அதிகமாகவே இருக்கும் கடுமையான உழைப்பு உழைக்க முடியாதான் இருக்கும் ஆனால் அரசாங்க அதிகாரினால ஏற்படுற தொந்தரவும் போட்டி பொறாமல் இதனால ஏற்படுற பிரச்சனையும் உடனே உடனே சரியாகி அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் போயிடுவேன் கவலைப்பட வேண்டாம் பார்ட்னர் கூடையும் சின்ன சின்ன கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் ஏற்படும் ஆனால் அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போனேன்னாக்கா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த பிஸ்னஸ்லேருந்து ஓரளவு லாபம் கிடைக்கும் வெளிநாட்டு வியாபாரத்தில் சின்ன சின்ன சிக்கல்கள் எல்லாம் வரும் பிஸ்னஸில் வந்து லேட்டாக நடக்கும் பணம் வர்றதும் லேட்டாகும் தாமதமாக தான் பணமும் வரும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பணம் வாங்கும் பொழுதும் கொடுக்கும் பொழுதும் ரொம்ப ஜாகிரதையாக ஒரு தரத்துக்கு பத்து தரம் வெரிஃபை பண்ணிட்டு கொடுங்க வாங்குங்க நல்ல எண்ணி பார்த்துட்டு வாங்குங்க அது அப்படி வாங்கலைன்னா உங்களுக்கு அது மூலியமாக பெரிய நஷ்டம் ஏற்படுறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் எல்லாம் இருக்குது குடும்பம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது குடும்பத்தில் எதிர்பாராத செலவுகள் எல்லாம் ஏற்படும் வாக்குவாதங்கள் எல்லாம் ரொம்ப குறைக்கணும் குடும்பத்தில் இருக்கிறவாகிட்ட அனாவசியமாக பேசி கோபப்பட்டு தேவையில்லாத வார்த்தைகள் எல்லாம் விடுறது ரொம்பவே தப்பு உங்களோட அமைதி இல்லாத ஒரு மனசு நிலைமைக்கு அவெல்லாம் வந்து என்ன செய்ய முடியும் அதனால கொஞ்சம் பொறுமையாக நிதானமாக இருக்கிறது நல்லது அப்போ தான் உங்களோட குடும்ப நிம்மதி குலையாமல் இருக்கும் கணவன் மனைவிக்குள்ளேயும் சண்டை சச்சரவுகள் எல்லாம் வரத்தான் வரும் இல்லைன்னுலாம் சொல்ல முடியாது ஆனால் ரொம்ப பெரிய அளவில் ஒன்றும் பாதிப்பெல்லாம் இருக்காது சாதாரணமாக வாக்குவாதங்கள் தான் வரும் குடும்பத்தில் ஏற்படுற திடீர் திடீர்னு செலவு உங்களை வந்து அப்படியே மலைக்க வைக்கும் என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம இந்த பணத்துக்கு என்ன செய்ய போகிறோம்னு தவிப்பேல் பண பிரச்சனை ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக உங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி பண்ணிட முடியும் அப்படி ஒன்றும் இது பண்ண வேண்டாம் ஆனால் அது உங்களை மனசில் வந்து ரொம்ப பாதிக்கும் அது கலைத்துறையில் இருக்கிறவங்களும் சரி அரசியல்வாதிகளுக்கும் வாய்ப்புகளுக்கு குறைவே இருக்காது நிறையா வாய்ப்புகள் வரும் திருப்திகரமான வருமானம் கிடைக்கும் அதுலேருந்து அதே சமயம் ஆடம்பரமான செலவு செஞ்சு கடைசியில் பிரண பணத்து பிரச்சனையில் கொண்டு போய் உற்றும் அப்போ முழிப்பே அதனால் அந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருங்க கொடுக்க வேண்டியதை பகவான் கொடுக்க தான் கொடுக்குறாரு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது நம்ம அனாவசியமாக செலவு பண்ணுறதுக்கு அவர் என்ன செய்ய முடியும் இல்லையா அந்த சமயத்தை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் போட்டியும் பொறாமையும் ஜாஸ்தியாகும் 
அந்த சமயத்தில் உணர்ச்சி வசப்படாமல் உங்களோட வார்த்தைகள் ரொம்ப ஜாகிரதையாக இருக்கணும் ரொம்ப நடந்துக்கிறதும் ரொம்ப முக்கி முக்கியம் ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படாமல் நடந்துக்கிறது ரொம்பவே முக்கியம் அஷ்டமத்து சனி ஆட்டி படைக்கணும்னு தான் சொல்லுவாள் அது வேறு ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்மளால் அந்த சமயத்தில் நீங்கள் கொஞ்சம் உங்களோட தியானத்திலையும் உங்களோட பக்தியிலையும் கொஞ்சம் நீங்கள் உங்களோட கான்சன்ட்ரேஷனை தே செலுத்தினேன்னாக்கா கொஞ்சம் டைவெர்ட் ஆக முடியும் ஒப்பந்தப்படி ஒன்றுமே செய்து முடிக்க முடியாத அளவுக்கு கொண்டு போய் தடைகளும் தாமதங்களும் ஏற்படும் சிலருக்கு வீணான பழிபாவத்துக்கு கூட ஆளாக நேரலாம் யாரோ செஞ்ச பிரச்சனைக்கு நம்ம போய் மாட்டின்னு முழிப்போம் அந்த வழியாக போயிருப்போம் அப்போ அந்த பிரச்சனை நம்ம தலையில் வந்து விழிஞ்சிருக்கோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக தான் நடந்துக்கணும் நம்ம எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லாக நடந்துட்டாலும் பகவானோட ஒரு அனுகிரகம் இருந்தால் இதுலேருந்தெல்லாம் நம்மளால் கண்டிப்பாக தப்ப முடியும் படிக்கிற மாணவ மாணவிகள் வந்து கல்வியில் எந்த ஒரு தடங்களும் இருக்காது ஆனால் என்ன ராவா பகலாக கண்முழிச்சு படித்தா தான் உங்களுக்கு பலன் மேல் படிப்புக்கான செலவும் அதிகமாக இருக்கும் தேவையில்லாத கவலை பிரச்சனை அடுத்தவாளோட போய் அடுத்தவாழ பிரச்சனையும் நம்ம தலையில் தூக்கி போட்டுட்டு அதனால் படிப்பில் கவனம் இல்லாமல் நம்ம இருக்கிறது தப்பு அதனால் நம்மளோட கவலையையும் ஒத்தி வச்சுட்டு நீங்கள் படிக்கணும் நம்மளுக்கு என்ன இப்போ படிக்கிற வயசில் கவலை இல்லையா படிப்பில் மட்டும் கவனம் செலுத்துங்கோ கண்டிப்பாக அவங்களால் முன்னுக்கு வர முடியும் ஆரோக்கியம் தனுசு ராசியில் சனியும் கேதுவும் சேர்ந்து இருக்கிறது கண்டிப்பாக அடிக்கடி ஏதாவது ஒரு ப்ர உடம்பு பிரச்சனையை இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் அதுக்காக ரொம்ப பெரிய அளவில் செலவு அப்படி செலவு அழுத்து விட்டுறோம் அப்படின்னெல்லாம் நான் சொல்லலை சின்ன சின்னதாக ஏதாவது ஒரு வைத்திய செலவு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும் நீங்கள் அதை சின்ன வைத்தியம் பார்த்தாலே அது குணமாயிடும் வெளி சாப்பாட்டை குறைச்சாலே பாதி வியாதி உங்களுக்கு குணமாயிடும் அதனால் வெளியில் சாப்பிட்றத ட்ராவல் பண்ணும்போது என்ன வேணுமோ அதை மட்டும் சாப்பிட்டுக்கோங்க அனாவசியமாக போகிறது வர்றது அதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களோட உடம்பு கண்டிப்பாக பாதிக்கும் உங்களோட ட்ராவல் பண்ணும்போது உங்களோட பொருட்கள் எல்லாம் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக வச்சுக்கோங்க இந்த மாதம் களவு போகிறதுக்கு உண்டான சாத்தியங்கள்லாம் ரொம்பவே ஜாஸ்தியாக இருக்குது ரிஷபராசிக்கார ஆளுக்கு ஒரு சின்ன பரிகாரம் தான் ஏன்னா இந்த இந்த பீரியடு கொஞ்சம் உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் அதுக்காக ஒரு சின்ன பரிகாரம் தான் பசுமாட்டை இங்கே இருந்தால் எங்கேயாவது நீங்கள் பார்த்தேன்னாக்க ஒரு மூணு சுற்று சுற்றிட்டு ஒரு கையில் கீழே விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ண முடியலனாலும் ஒரு கையெடுத்து கும்பிட்டு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போங்க இது ஈஸி தானே அதே மாதிரி தினமுமே சாமிக்கு முன்னாடி விளக்கேற்றுவோம் அப்படி ஏற்றும் பொழுது சனி பகவானையும் கேது பகவானையும் ஒரு நிமிஷம் மனசால் நினச்சிக்கோங்க உங்களோட கஷ்டங்கள் எல்லாம் பஞ்சா பறந்து போய்டும் நன்றி வணக்கம்